ഹേ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏവിയേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിലുള്ള ഡിപ്ലോമ ബി ബി എ അതുപോലെ എം ബി എ ഈ മൂന്ന് കോഴ്സുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിരുന്നു ഈ ഒരു കോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് അന്നത്തെ വീഡിയോ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ ഡൗട്ട്സോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കാം ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെപ്പോഴും ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെവലിലുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് അതായത് ഗ്രാജുവേഷൻ കോഴ്സ് അല്ല അതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ കോഴ്സാണ് ഡിപ്ലോമ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോമ ഒരിക്കലും ഒരു ഡിഗ്രി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രിയുടെ കൂടെ ചെയ്യാം പി ജിയുടെ കൂടെ ചെയ്യാം എന്ത് കോഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്ലോമ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഈ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഏവിയേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിന് അതായത് ടെൻ പ്ലസ് ടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് അൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്കാണ് പോയി ചേരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ നിങ്ങൾക്ക് അൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് മിനിമം പറയും അതുപോലെ തന്നെ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും അവർ മെറിറ്റിലായിരിക്കും ഈ ഒരു അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അമ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ വേറൊരു ക്യാൻഡിഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വിദ്യാർത്ഥി ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മാർക്ക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കായിരിക്കും ആദ്യം അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക ഈ അൻപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് ഈ ഒരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് മാസം മുതൽ ആറ് മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടാവാം ഇതിൻ്റെ ഫീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മുതൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഒക്കെ വരെ ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഏവിയേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എയർപോർട്ടിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ലെവലിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജോബ് തുടങ്ങുക അതായത് ഒരു എൻട്രി ലെവലിലുള്ള ജോബായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെവലിലുള്ള ഒരു ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാബിൻ ക്രൂന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചെക്കിൻ സ്റ്റാഫ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫ് ആ ഒരു എൻട്രി ലെവലിലേക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഐ മീൻ എയർപോർട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ ഒരു ഏവിയേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലാതെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിൽ വേറെ ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൻ്റെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ റാമ്പിൻ്റെ റാമ്പ് ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൻ്റെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിസ്പാച്ചറിൻ്റെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിപ്ലോമ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല കോഴ്സുകൾ ഡിപ്ലോമയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഡിപ്ലോമ തന്നെ ഏവിയേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിതിൽ ഏതൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ റാമ്പ് ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൻ്റെ മാത്രം ഒരു കോഴ്സാണ് സ്പെസിഫി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഏവിയേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോഴ്സ് ആ ഒരു ഡിപ്ലോമയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എയർപോർട്ടിൽ ഏതൊരു ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഏവിയേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് ടു ആണ് മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഏജ് ലിമിറ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും പല നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവർ ഈ ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ നോക്കുക ഇപ്പം നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ വളരെ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ
ഒരുപാട് കോളേജസിൽ പോയി ഒരു ബി ബി എ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ബി ബി എ കോഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാലുള്ള പ്രയോജനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെവലിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഉയർന്ന ലെവലിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ ട്രെയിനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഈ ബി ബി എ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലാണ് എയർപോർട്ടിൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെവലല്ല അതിലും കുറച്ച് കൂടിയതാണ് പക്ഷേ മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവലിലെങ്കിലും കുറച്ച് കുറഞ്ഞതാണ് അതാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു ആണ് പ്ലസ് ടുവിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിൽ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ വളരെ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് നിങ്ങൾ പോയി പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മെറിറ്റ് ബേസിലായിരിക്കും അവർ ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ തരുന്നത് മെറിറ്റ് ബേസ് മാത്രമല്ല പല പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും വലിയ വലിയ കോളേജസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ റൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും ഇത് ഈ ഒരു അഡ്മിഷൻ നിങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റൗണ്ട് ഓഫ് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും വളരെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരിക്കും ചെറിയ റൗണ്ടായിരിക്കും അത് വലിയ വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജസിൽ പോകുമ്പോഴും ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു ഒരു കോളേജിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് നിങ്ങൾ പോയി പഠിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല പക്ഷേ എന്നാലും മെറിറ്റിലായിരിക്കും സാധാരണ ബി ബി എക്കുള്ള അഡ്മിഷൻസ് എല്ലാ കോളേജസിലും കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബി എസ് സി ഏവിയേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എയർപോർട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ആ ഒരു കോഴ്സും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ബി ബി എ മാത്രമല്ല ബി എസ് സി ഉണ്ട് രണ്ടും ഏകദേശം സെയിം ആണ് പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മുൻതൂക്കം ആൾക്കാർ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേക്കൻസി നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ മുൻതൂക്കം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ബി ബി എ ആണ് കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ബി എസ് സി ഏവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എയർപോർട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഫീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് മുതൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫോർ ലാക്സിന് അടുപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കോളേജിലാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ഫീസ് വരും ഫീസ് പിന്നെയും ഏകദേശം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മറിഞ്ഞിരിക്കും നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് ഇൻസ്റ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് എന്ന് അനുസരിച്ചിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ഫീസിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും ഈ ഒരു ജോലി ഈ ഒരു ബി ബി എ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഒരു ഡിഗ്രി കയ്യിൽ കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെവലിലേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഉയർന്ന ഒരു ജോലിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എം ബി എ ഡിഗ്രിയുടെ കാര്യമാണ് എം ബി എ ഇൻ ഏവിയേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ബി ബി എ ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എം ബി എയും കൂടെ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വളരെ ഉയർന്നൊരു ജോലി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം എം ബി എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു മാനേജർ ലെവലുള്ള ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് സാധാരണ ഒരു പി ജി കോഴ്സ് പോലെ അതായത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കോഴ്സ് പോലുള്ള ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് രണ്ട് വർഷമാണ് ഈ ഒരു ഡിഗ്രിയുടെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ബി എയുടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഐ ഐ എമ്മിലൊക്കെ പഠിച്ച് ഇറങ്ങിയ ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വളരെ ഉയർന്ന ജോലിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ എയർപോർട്ടിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഏത് കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു എന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്ക് എന്താ പറയുക വാല്യൂ കൂടുതലാണ് വലിയ വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചറിയാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഏവിയേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എയർപോർട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിലും സെമസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ എക്സാമൊക്കെ നടക്കാറുള്ളത് ഈ ഒരു കോഴ്സ് വളരെ വളരെ വലിയ വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുതൽ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വരെ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് ബി ബി എ അതുപോലെ തന്നെ എം ബി എ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠി എന്താ പറയുക കോഴ്സ് ചെയ്
ഈ ഒരു എം ബി എ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മാനേജർ ഒരു ലെവലിലുള്ള പോസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എയർപോർട്ട് മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാനേജർ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എയർപോർട്ടിലാകുമ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ഒരു മൂന്ന് ജോലികളും അതായത് ഈ ഒരു മൂന്ന് ഡിപ്ലോമ ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു ബി ബി എ ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു എം ബി എ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഹയസ്റ്റ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലി കിട്ടാനും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് സാലറി ഉള്ള ജോലി കിട്ടാനും നിങ്ങൾക്ക് സ്കോപ്പ് ഉള്ളത് എം ബി എ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ബി ബി എ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും എം ബി എം കൂടെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എങ്കിലാണ് ആ ഒരു നല്ലൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരുപാട് നാളൊക്കെ എം ബി എ ഐ മീൻ ബി ബി എ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു ഒരുപാട് നാൾ നിങ്ങൾ ആ ജോലിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു ഒരു പ്രൊമോഷൻ്റെ ഒരു ചാൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും എം ബി എ ചെയ്ത ഒരാളവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്കായിരിക്കും കൂടുതലും പ്രൊമോഷൻ്റെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ബി ബി എ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും എം ബി എ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എം ബി എ റെഗുലർ കോളേജിൽ പോയി ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെയും പഠിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇപ്പോൾ ബി ബി എ ഒക്കെ പഠിച്ച് നിങ്ങളൊരു ജോലിക്ക് കയറി നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എം ബി എ സൈഡായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആകുമ്പോഴേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എം ബി എ ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രൊമോഷൻ ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് എയർപോർട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഒരുപാട് എയർപോർട്ട്സ് ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എപ്പോഴും അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഡിഗ്രി എം ബി എ തന്നെയാണ് ഏവിയേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എയർപോർട്ട് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് അവർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഇതാണ് ഈ ഒരു മൂന്ന് കോഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആദ്യത്തേത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഏവിയേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തേത് ബി ബി എ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി ഇൻ ഏവിയേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എയർപോർട്ട് മാനേജ്മെന്റ് മൂന്നാമത്തേത് എം ബി എ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് കോഴ്സുകളെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കുറച്ച് നാളായിട്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇനി ഈ ഒരു കോഴ്സുകളെല്ലാം തന്നെ പഠിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് നന്നായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇതുണ്ടായിരിക്കണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് നിങ്ങളുടെ നല്ലതായിരിക്കണം കാരണം എയർപോർട്ടിലെ ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് അവർ നോക്കുന്നത് ബി ബി എ ഒക്കെ ഒരു പഠിച്ചിരുന്ന ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എം ബി എ ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന ആൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരിക്കലും ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഏവിയേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് പഠിച്ചിട്ട് അവിടെ പഠിത്ത് നിർത്താൻ നോക്കരുത് കാരണം അത് വളരെ വളരെ എൻട്രി ലെവലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൊമോഷൻ്റെ ചാൻസസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എയർപോർട്ടിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ക്യാബിൻ ക്രോ ആൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ബി ബി എ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ക്യാബിൻ ക്രോ ജോലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അവരെന്തായാലും ചോദിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏവിയേഷൻ മാനേജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ച ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വളരെ വളരെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കൊക്കെ മാറുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങൾ ഡിപ്ലോമ എടുക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ബി ബി എയും എം ബി എയും നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക ഈ മൂന്ന് കോഴ്സുമാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ എയർപോർട്ടിൽ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സസൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരിക്കലും പോയിട്ട് വളരെ ആരും കേൾക്കാത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യരുത് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോളേജസിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഏത് കോളേജിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോളേജാണ് നല്ലത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനും ഞാൻ ഒരുപാട് കേൾക്കാറുള്ളതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞു കൂടാ എനിക്കിത് നോക്കിയിട്ട് ഞാനത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ലേറ്റർ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക്